ஜேபி பற்றி யார் தெரியலையோ அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவர் உலகம்மைன்னு அவர் பேர் வச்சுருக்காரு அவர் உலகப்பன் அவர் உலகம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்த பற்றியும் கரைச்சி குடித்தவர் நிறைய ஞானம் உள்ளவர் அவர் அவர் கூட பேசிகிட்டு இருந்தால் நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கலாம் என் கூட வந்து என்னுடைய கதை விவாதத்தில் வந்து ஒரு நாலு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப் ரொம்ப வருஷமாக வந்து சினிமாவில் ஏதாவது ஒரு ரீச் ஆகணும்னு இந்த படத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய சென்டிமெண்ட் உள்ள ஒரு ஆள் அதனால தான் அவர் வந்து வி ஜெயபிரகாஷ்ன்றத விஜய் பிரகாஷ் அப்படின்னு மாற்றிருக்காரு அதுவே அவருக்கு விஜயம் நல்ல ஒரு வெற்றி கொடுக்கணும் ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன் எந்த இசையமைப்பாளருக்கும் இருக்கக்கூடிய தகுதியை விட அவருக்கு கூடுதலாக ஒரு தகுதி உண்டு மற்ற இசையமைப்பாளர்கள்லாம் இசையை பற்றி மட்டுமே அறிவார்கள் இசை புலமையோடு இலக்கிய புலமை இலக்கண புலமை உடைய ஒரே இசையமைப்பாளர் இந்திய திரையுலகில் இளையராஜா ஒருவர் தான் நான் எல்லா இசையமைப்பாளர்களும் எழுதியிருக்கிறேன் ஹிந்தி பட இசையமைப்பாளர்கள் கன்னட படம் மலையாள படம் தெலுங்கு பட இசையமைப்பாளர் எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்கிறேன் அந்தந்த மொழி இசையமைப்பாளர்களிடம் அவர்களை பற்றி அந்தந்த கவிஞரிடம் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படி நான் கேட்டு அறிந்தது வரையிலும் இவருக்கு நிகரான இசை புலமை இலக்கிய புலமை இலக்கண புலமை படைத்தவர்கள் இன்றைக்கு வரையிலும் யாரும் தமிழ் கிடையாது இந்தியாவில் கிடையாது இதை விஸ்வநாதன் அண்ணன் வச்சு கூட ஒரு விழாவில் என்னுடைய முத்திரிய கவிதைகள் வெளியிட்டு விழாவில் சொல்லியிருக்கேன் கேப்டன் பிரவாரன் வந்து போயிட்டோம் போயிட்டு அங்கே வந்து மதுரை ஆண்டிப்பட்டி காலம் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து இந்த கிளைமேக்ஸ் ஒரு பாட்டு வேணும் அப்போ வந்து ஒரு பாட்டு முதல்ல கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அந்த பாட்டு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சரியாக இல்லை எனக்கு இதுவாக பிடி எனக்கு பிடிக்கல உடனே வந்து நான் வந்து அவர் ராவத்துட்டு சொன்னேன் சார் கொஞ்சம் சாங் சரி யோ இன்னும் அவ பிடிக்கல யாரையா போய் சொல்கிறது அங்கே போய் நீ சொல்கிறது அதெல்லாம் ஏடியா ஏதோ ஒன்று அப்படிங்கிற விஜயகாந்த் சார் சொன்னேன் இல்லை இல்லை சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் நான் சொன்ன கோச்சுப்பார் நீ ஏன் ஏதோ சொல்லிக்க இல்லாட்டி எடுத்து அப்படின்ட்டார் அப்போ எஸ்டிடிலாம் கிடையாது அப்புறம் வந்து நைட் சாங் எடுக்கிறோம் நாங்கள் வந்து ரெக்கார்டிங் இருந்தாங்க நான் வந்து கல்யாண் சார் இருந்தார் அவர் ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி சார்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி எஸ்டிடி புக் பண்ணி நைட்டிங் கால் புக் பண்ணி பேசணும் என்ன பண்ணார் சார் இந்த மாதிரி பாட்டு கொஞ்சம் சரிண்ணா வேணும்னார் சார் பாட்டு சரி இருக்குன்னு ஆமாம் ஏன் ரெக்கார்டிங் பண்ணுவோம் வரமாட்டீங்க அப்புறம் பாட்டு சரி இல்லைனா ஏதோ ஒன்று ஏடியா அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னாரு இல்லை சார் ஏற்கனவே நான் பாட்டு வேணான்னு சொன்னேன் அப்புறம் இந்த எனக்கே பிடிக்காத பாட்டை நான் எடுத்துனா ஜனங்க எப்படி சார் பார்ப்பாங்க அதனால் வந்து சார் தயவுசெய்து அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஐயா அப்படின்னாரு சார் தயவுசெய்து ஒரு சரி என்ன தான் வேணும்னார் சார் எனக்கு அது சொல்கிற அளவுக்குலாம் எனக்கு பெரிய அறிவு இல்லை சார் நான் வந்து சோலைய மாதிரி ஒரு படம் எடுக்க ஆசைப்பட்றேன் ஒரு மெகபூ மெகபூர் சால் வேணும் சார் அவ்வளோதான் சரி வையா ஃபோன் அப்படின்ட்டார் வச்சுட்டு சார் ஆனால் அன்றைக்கி நைட்டு வந்து ரெக்கா இது பண்ணி ட்யூன் பண்ணி மார்னிங் வந்து அதை வந்து கம்போஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி மத்தியானம் ஃப்ளைட்டில் வந்து எனக்கு ட்ராக் அனுப்பிச்சாங்க அன்றைக்கி நைட் ஷூட்டிங் மத்தியானம் ட்ராக்கில் ஃப்ளைட்டில் வந்து எனக்கு சாங் சேர்ந்துச்சு நைட்டு வந்து ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணி மா வாய்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு மேலே பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸில் அந்த வந்து மார்னிங் வந்து சேர்ந்தது அன்றைக்கி நைட்டு வந்து அந்த ட்ராக்கை மட்டும் வச்சுட்டு அந்த பிஜிஎம்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்தோம் மறுநாள் வந்து வந்த பிறகு மறுநாள் அந்த லிரிக்ஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நான் இல்லை ஆனால் எனக்கு அவருக்கு ஒரு என்னென்னா எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு அவர் அவரோட என்ன அவர் மகன் மாதிரி நின்று எதோ வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தைரியம் கொஞ்சம் இருந்ததால் ஆட்டமாக பாட்டமாக ஆட்டமாக பாட்டமாக அதுதான் ரீதி காணி பற்றி சொன்னால் மணிகூட இன்ன வரைக்கும் என் படம் பேசுகிறது என்றால் நான் எடுத்த காட்சிகளை விட அவன் பின்னணி செய்தான் அது ஒன்றும் என்ன சிறப்புனா உலகத்தில் நானும் ஹிந்திலேயும் கொஞ்சம் மண்ணேன் இங்கே இங்கே நிறையா மியூஸ் டேட்டர் போங்க ஒரு ரீலை ஒரு தடவை பார்ப்போம் பார்த்துட்டு எல்லாருமே மார்க் போடுவாங்க அந்த காலத்தில் அது பெரிய பெரிய மியூசிக் டேட்டர் கூட இங்கே ஒரு பிகினிங் எண்டு மார்க் பிகினிங் எண்டு மார்க் இவன் ஒரே ஒரு தடவை தான் பார்ப்போம் ரீலை அவ்வளோதான் பேனாவை எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சோம் என்னன்னா கொஞ்சம் யோசிக்க வேணாமல் இதிலிருந்து இதுவரை இதிலிருந்து இதுவரை இங்கே சைலன்ஸ் மைண்டு கூட தான் இருக்கும் இந்த பேப்பரில் எழுதிட்டு வாசித்தான்னா சல்லு சல்லுன்னு போய் விழுகும் மியூசிக் இப்படா அது என்ன தெரியாதுன்னு இவ்வளோ தான் மியூசிக்கு இந்த இடம் சைலண்ட்டு அதான் ஹீ நோஸ் வெரி வெல் அதனால தான் உலக இசையமைப்பாளர்கள் நம்ம என்னைக்கு இருந்தாலும் இவன் நம்ம மறக்கவே முடியாது என் நண்பனாருங்கிறதுக்காக சொல்லலை படம் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக என்னென்னானே ரீகலெக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு காட்சிகள் அமைப்புகள் பேக் ட்ராப்ஸு என்னென்னா என் சிஷ்யங்கிறது இந்த படத்
கேவி மணி கேமரா அமையாது ஓ சினிமா உலகம் முழுக்க லிஸ்ட் சொல்கிறதா இருந்தால் உங்கள் ட்ரெண்டு வந்தவங்களுக்கு தாங்க ஜாஸ்தி அது ஹீரோயின் ஆகட்டும் அது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆகட்டும் டைரக்டர்கள் ஆகட்டும் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ்டு போய் பார்த்து ராஜா இது இசை வெளியிட்டு விழா இது நடக்க வேண்டிய சமாச்சாரமே இல்லை ஏன்னா படத்தில் பாட்டே கிடையாது வெறும் படம் தான் வந்தது பேக்ரவுண்டுக்காக வந்தது பேக்ரவுண்டுக்கு வந்த படத்தில் நான் பாட்டு போட்டேன் அவர் பாட்டுக்குன்னு ஒரு ஷாட்டு கூட எடுக்கலை பாட்டுக்குன்னு ஒரு ஷாட்டு கூட கேமரா தூக்கிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் நான் பாட்டு போடுறேன் அது வச்சு அதை வச்சு அதுக்கப்புறம் கிராஃபிக்கில் ஏதோ போட்டு கட் பண்ணி அங்கே போட்டு இங்கே ஒட்டி அங்கே ஒட்டி இங்கே ஒட்டி ஏதோ விட்டு அது ஒரு பெரிய வெத்தி அவரு அவருடைய கைத்திறமையை வந்து அவருடைய கலை திறமையை வந்து அதில் காட்டியிருக்காரு அவ்வளோதான் பாட்டு வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் போட்டு நான் பாட்டு போடல எல்லாம் எனக்கு வந்ததெல்லாம் அந்த இடத்துல எல்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு போட்டுகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நான் தப்பிக்கணுமே எமோஷன்ஸ் கேரி பண்ற மூவி அதாவது ஒரு ஹீரோ டிரைவ் அவருடைய டிராவலுக்கு ஒவ்வொரு எமோஷனும் பின்னாடி அவரை துரத்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த எமோஷன்ஸ வச்சுக்கிட்டு அவர் எந்தெந்த டேர்னிங்ஸ் போறாரு எந்த எந்த எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் பிலிம் அதில் நினைச்ச நம்ம ஹீரோ சார் அவர் அந்த எமோஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வெளியில தெரியாம நான் என்ன இருக்கேன் இப்போ அது நிஜம் கிடையாது உள்ள உன்னொன்று ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது வெளியே காட்டாம காட்டும் காட்டவும் இருக்க முடியாம அந்த ஒரு தவிப்பு நல்ல எமோஷன்ஸ் இருக்கும் இது வார்த்தைகளில் சொல்றதை விட நீங்க படம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த சிச்சுவேஷன் அண்ட் சீன்ஸ் மோர் எஃபெக்டிவா இருக்கும் ட்ரீம்ல ஸ்டெப் நடந்ததுதான் இந்த சித்தி ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலா ஃபீல் ஆகுது ஐ ஷுட் தேங்க் for trusting me for this character ena avangaloda years of dream idu and uh, i thank maheshran sir and romba beautiful ah engalukku song kudutha ramesh naren sir and uh, his daughter ku i thank and romba lively ah beautiful ah engala kaamicha dop sir karthik i thank him camera man ukku undu romba different ah irundhuchu romba nalla panirundhaar ஒரு கேண்டிட் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாமே ஒரு ஃப்ரேமிங் ஸ்டே ஸ்டேஜ் பண்ணி எடுத்த மாதிரி இல்லை அது அந்த படத்தோட அவங்க சொன்ன கதைக்கு ரொம்ப ஒரு விறுவிறுப்பு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு ட்ரெய்லரில் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு போட்டு சீக்வன்சஸ்ஸு இப்போ நான் அடுத்து எடுக்க போகிற படத்தில் வந்து போட்டு சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக நான் போய் கடலில் வந்து ஒரு ஒரு மாதமாக அழிஞ்சிட்டு தான் இருக்கேன் அது எடுத்தது எவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் நம்ம கரையிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி இல்லை கடல் உள்ளே போய் கேமரா வச்சிங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சீன் எடுக்கலான்னு போனால் ஒரு ஷாட் தான் எடுக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டு கடலில் அதில் வந்து ஒரு சவாலாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணியிருந்தார் கேமராமேனுக்கு வந்து நான் ரொம்ப கண்ட்ராஜுலேட் பண்ணுறேன் சார் ஐ நீட் யுவர் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் ஐ ஹாவ் டு மிக்ஸ் சம் அதர் ஜோனஸ் ஸோ ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஹிம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ மீட்டிங் ஹிம் ஓகே ஐ I listen to everything, but it's his mind. Okay, I will do it. He, I realized he has, his idea is fantastic idea he has. Idea, lot of ideas, but it has to implement. So, Every time he is coming to me, he, please do this, please do like this, I, I need this kind of music. So, uh, this song come out very well, I think so. And we should also. I am not doing it in Siddhi, but I am not doing it in Manohari. I am not doing it in Manohari, but I am not doing it in Manohari. I am very happy to be the producer of the first movie, Siddhi. 
டேரக்டர் சார் மியூசிக் டேரக்டர் சார் ஓவரால் இந்த டீமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா சாங் எழுத்து போகும்போதுலேருந்து நிறைய அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டே இருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நான் காட்டை ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இசையமைப்பாளர் பற்றி சொன்னாங்க அவர் வந்து மெலோடி கிங் மலையாளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மெலோடி கிங் அவரை வந்து நாங்கள் வந்து வேறு மாதிரி அவருடைய ஒரு ஜேனரை நாங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் உண்மையிலேயே அந்த பாட்டை கேட்கும்போது அவர் புதமாக இருந்துச்சு அதில் நான் ரெண்டு சாங் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் அந்த ரெண்டு சாங்குமே இங்கே அவங்க திரையிடலை ஏன்னா வேறு ஒரு ட்ராக் என்ன சரியாக ஆகலாது ஆனால் ஒரு குரல் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க அதை பின்னாடி ஒரு டைலாக் மாதிரி வரும் அதுக்கு தான் போனேன் அப்போ தான் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப தரமாக ஒரு படைப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்தை இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இந்த குழு அப்படி இருக்கும்போது இந்த படம் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ கூட சொன்னேன் சார் இங்கே விழா வைக்கிறீங்களே யாராச்சும் ரெண்டு நடிகை நடிகைகளை கூப்பிட்டா தான் சார் கூட்டம் வருவாங்க வரமாட்டாங்க சார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம் சார் அதுக்கும் அவர் அசர் இல்லை நம்மளை நம்பி நம்மளை வாழ்த்தணும்னு சொல்லும்போது வராங்க அப்படிங்கும்போது எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நானும் எடுத்த உடனே நம்ம பிஆர்ஓட்ட சொன்னது ராஜநன்னை கூப்பிடுங்க உதயகுமாரன் என்ன கூப்பிடுங்க பாரதிராஜா சாரை கூப்பிடுங்க இப்படி தான் சொன்னோம் காரணம் எங்கேயாவது ஓடி ஓடி ஒரு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு நேரம் கிடைச்சாலும் ஒரு ஆறுதலுக்கு ஒரு குரல் கிடைக்கிறது இன்றைக்கி சினிமாவில் தேடி களைச்சி போனாலும் சரி தேடி வந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற குரல் கொடுக்கக்கூடிய இடத்தில் தான் அண்ணன் ராஜன் அவர்களும் அண்ணன் உதயகுமார் அவர்களை போன்ற இயக்குனர்களும் இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னா அதை மறுக்க முடியாது ஒரு அழகான படத்தை ஒரு தமிழ் தயாரிப்பாளர் ஒரு மலையாளம் யூனிட்டை வச்சு எடுத்திருக்காரு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது சினிமாவுக்கு மொழி கிடையாதுங்க அன்னைக்கு எல்லா மொழிகளையும் சேர்ந்த திரைப்படங்கள் தமிழ்நாட்டில் அதுவும் சென்னையில் தான் எடுக்கப்பட்டது ஏ இந்தி படங்களே இங்கே தான் எடுத்தாங்க நிறைய உண்மையாக போயா அந்த தெரு ரயண்டி ராமராவ் இருப்பார் இந்த பக்கம் வந்தால் ராஜகுமார் இருப்பார் அந்த பக்கம் சிவாஜி சார் இருப்பார் ராமாபுரத்தில் எம்ஜிஆர் ஐயா இருப்பார் உண்மை தானே யார் பிரித்தா ஒரு கோடு கிழிச்சா சொல்லுங்க நம்மளே பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்மளே இணைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இப்போ தான் எல்லாம் பேன் இந்தியா மூவின்ற ஐயோ இதெல்லாம் முதலே இருந்தது யா நம்மெல்லாம் வந்து ஏதாவது தொழில் பண்ணணும்னா எல்லாம் பேங்க்கில் போய் ஒரு லோன் கேட்போம் எல்லாேருக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் இருந்திருக்கு நான் டென்த் ஃபெயிலு அந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் வச்சுட்டு எதையாவது ஒரு குடும்பம்னு உள்ளுக்குள்ள போய் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து ஏதாவது லோன் கொடுப்பாங்களா படித்து சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டு அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு யாராவது ஒரு ஜாமீன் போடணுவாங்க நம்மக்கிட்ட பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்காது சொத்து இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆளை உறுதி பண்ணணும் இதை நீங்கள் பண்ணுங்க நான் வந்து ஜாமீன் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா அது எல்லாருக்குமே நடந்திருக்கும் அப்படி யாருக்காலும் நடந்திருக்குமா அவங்க எப்போவுமே நன்றி மறுவாம இந்த மேடையில் இருப்பதற்கும் நான் எனக்கு நிறைய இடங்களில் அப்படி ஒரு தருணம் நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் விழாக்கு இன்றைக்கி செலிபிரிட்டி சோக்கால் நம்ம செலிபிரிட்டின்னு சொல்கிறவங்க யாருமே வர்றதில்ல அவங்க நேரத்தை கொடுக்க முடியறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதில் குறைந்தபட்சம் அந்த ஜாமீன் போடக்கூடிய மனிதர்களாக இந்த மேடையில் வந்த அனைவருக்கு முதல்ல என்னுடைய பெரிய வணக்கம் அதில் ஒரு ஆளை நானும் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு முந்திரி கடன்னு ஒரு படத்தில் கம்மிட் ஆனேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மகி வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தாமரை பத்திரிக்கை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு வருவார் நிஜமாகவே இதுதான் நடந்தது எல்லோரும் சினிமாவில் இது ஒரு கதையாக சொல்லுவாங்க அப்போ நான் அங்கே இருக்கும்போது என்னை பார்த்துட்டு நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் கதை படித்தது ரொம்ப கதை படித்தா ரொம்ப பிடிச்சிது அப்புறம் சரி அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த வாய்தா ரிலீஸுமே வாய்தா மாதிரி தள்ளி தள்ளி போய் கொரோனானால இப்போ ஃபைனலாக இங்கே வந்திருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோடய பத்து வருஷம் கனவு இது மகி சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கு முக்கியமாக ஹீரோவாக நடிக்கிற புகழ் எழில் சார் ராஜமுருகன் சார் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க கேமராமேன் சார் சேதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு சிவி சாருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் 
ப்ரொடியூசர் சாருக்கு மிகவும் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னோடய பார்த்து யாரோ உடனே இந்த பொண்ணு நிறைய குறைய சொல்லுவாங்க என்னை பார்த்து நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இந்த படத்தில் என்னை வந்து சான்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்காக நன்றி சொல்கிறேன் ஆல்பமில் மொத்தம் நைன் சாங்ஸ் இருக்குது அண்டு அந்த எல்லா சாங்ஸ்லேயும் அதுக்கு பின்னாடி நானும் மகியன் மகியனோட ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் கதை நிறையா கரெக்ஷன்ஸ் போய் ஒரு ப்ராடக்டாக வந்திருக்கு அண்டு டேரக்டரோட விஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுல ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் அண்ட் இட் வாஸ் ஹார்ட் டு பராசாந்த் ஃபிலிம்ஸுடைய முதல் படம் படம் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு பாடல்களும் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான தரமான படமாக அது அமையணும் நம்புகிறேன் பார்வை வண்ணம் அப்படின்ற அந்த பாடல் எழுதுறதுக்கான ஒரு அழகான ஒரு சூழலையும் கதைச்சூழலையும் வாய்ப்பையும் உருவாக்கி கொடுத்த இயக்குனர் மகிவர்மா அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் வினோத் சார் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பாடலில் வந்து ரெண்டு சரணம் இருக்குது பொதுவாக இப்போது நான் எழுதிட்டுருக்கிற பாடல்களில் ஒரு சரணம் தான் வைக் வைப்பாங்க ரெண்டு சரணம் சொல்லும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது ரெண்டு சரணத்தில் மிக முக்கியமான வரிகளாக நான் விரும்பி பார்க்குறது ரத்தத்தில் பேதமில்லை மொத்தத்தில் ஜாதி இல்லை மொத்தத்தில் யாரும் கேளீரே அப்படின்ற அந்த வரிகளோட இந்த திரைப்பாடல் வந்திருக்குன்றத வந்து நான் ரொம்ப பெருமையோடு இந்த தருணத்தில் சொல்லிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் படம் கதை இதெல்லாம் தாண்டி அது ஒரு கேரக்டர் தனக்குள்ளே இருக்கிறதுனால தான் இந்த கதையை இவ்வளோ இயல்பாக எடுக்க முடிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா கதையாக மட்டும் சொல்லாமல் வாழ்வியல்லே வந்து மகி நான் சந்தித்ததுலேருந்து அவ்வளோ எளிமையாக அவ்வளோ உண்மையாக அவ்வளோ தன்னடக்கமாக அது அன்னைக்கு இருந்து எப்போ பார்த்து பழகணுமோ இயக்குனர் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் படத்தில் நான் வேலை பார்த்தேன்றதை தாண்டி என்னோடய படங்கள் எனக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னா உரிமையாக ஃபோன் பண்ணுவேன் அவ்வளோ வேலைகள் போயிட்டுருக்கோம் ஷூட்டிங் வேலை நடுவில் நான் யோசிக்காமல் கேட்டுவேன் ஒரு டிசைன் ஒன்று பண்ணுவோம் மகி அனுப்பிச்சி விட்றீங்களா இதோ சார் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொடுங்க எடிட்டிங்கில் இருக்கு இதோ அனுப்பி விட்டுறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த தன்மை படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் இன்னும் தொடருதுன்னா அதுக்காகவே இந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் எல்லாத்தையும் வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் கேமரா பிடிச்சி ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா அதுக்கு முழு காரணம் என்னோடய குரு விஜய் மில்டன் சார் அவர் இன்றைக்கி வர முடியல அவருக்கு ரொம்ப நன்றி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் என்னுடைய வாதியார் ஸ்ரீதர் சார் ஜிபிகே சார் அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் சார் முக்கியமாக சீனு சார் இவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி என்னோடய கஷ்டத்துலலாம் கூட இருந்த என்னோடய நண்பர்கள் விமல் காளித் ஆனந்த் அண்ணா இவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் முத்து அழகர்சாமி அவரும் இன்றைக்கி இல்லை அவர் ஆல்டைமினோட ஃபேவரட் டார்லிங் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸ்லேருந்து கடைசியில் ஒரு செட் அசிஸ்டன்ட் வரைக்கும் எல்லாருமே தங்களோட உழைப்பு வந்து ரொம்ப உண்மையாக போட்டிருக்காங்க எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அந்த ஒரு எதிர்வினையில் உந்தப்பட்டு நான் ஒரு காரியத்தை அதில் செய்கிறேன் ஆனால் அதை பார்த்த மாத்திரத்தில் எனக்கு மனசு கணத்து போச்சு வார்த்தை வரல ஒரு மாதிரி அடைச்சிக்கிட்ட மாதிரி கண் கலங்கி நின்று இது நான் அடித்தேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை அந்த சூழல் நீங்கள் இசை மற்ற எல்லாமே சொல்கிறீங்களே எல்லாம் உங்கள் ஒளிப்பதிவு அது இது எல்லாமே சேர்ந்து அவருடைய நெறி அழுகை எல்லாம் இணைஞ்சு அந்த இடத்த கொண்டு வந்து ஒரு மாதிரி மனசை நல்ல படம் மனசை கணக்க வைக்கணும் பார்த்துட்டு ஜாலியாக போகிறதுங்கிறது வேறு இருக்கும் ஆனால் என்ன இப்படி இருக்குது இந்த சமூகம் அப்படிங்கிறத சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒன்றாக அந்த காட்சி அமைஞ்சு போச்சு அது அப்படியே இன்னுமே நிழலாடிக்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கிறீங்க ரொம்ப எல்லாருக்குமே அதில் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்குமே நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் தமிழில் இந்த மாதிரி சினிமாக்கள் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நாங்கள் தொடங்கும் போது ஏன்னா இது ஒரு மூணு வருஷமாக லேட்டாகி இருந்ததுனால அப்போ நான் எடுத்த இந்த சாதிய வர்க்க இந்த பிரச்சனைகள் வந்து இப்போ வந்து நிறைய படங்கள் வந்ததுனால இது ஒரு வகையில் அது அந்த படமாக இது அடையாளம் காட்டப்படும் ஜாதிய படம் அல்லது மக்கள் பிரச்சனையை பேசுகிற படம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பட் நாம் இதை வந்து முதல்லே ஆரம்பிச்சிட்டோம் சினிமாவில் முதல் வாய்ப்புக்காக அலைஞ்சதுனால இது கொஞ்சம் தாமதமாக வந்து நின்றுருக்கு